はいどうパラプンテ J リーグサッカーチャンネルのつっつんですということで今回は福岡補強決定小田いつき鹿島から移籍ということでまあ、えー、ディフェンダーの選手の獲得発表ということで、まあ、待望の、えー、サイドバック補強でございますまあ亀川選手の獲得が、えー、今年、まあ、昨年かあったわけでございますけれどもでもまだ足りんよなサイドバックイングバックって言われている中でこの小田選手の、えー、しかも完全移籍での獲得に成功したわけでございますがさあ、えー、今回この小田選手どんな選手なのかやっていこうと思ってますよろしくお願いいたしますということでこちらメインチャンネルでございますねメインチャンネルの方ではジェリーが売られてた九州勢を中心として動画を作っておりまして、えー、福岡に関しても今年も全試合リーグ戦はレビュープレビューやっていこうと思っていますのでよかったらチャンネル登録よろしくお願いいたしますということでやっていきましょうかねこちら福岡待望のサイドバック補強小田いつき加入ということでいや来ましたねまあ小田選手に関しては来たらいいなリストに多分え入っていた僕の中で入っていてそれなんかの動画で話したかもしれませんけれどもそのえ小田選手でございますえ鹿島マントラーズより完全移籍まあ20年に関しては町田で38試合そして21年はジェフチバで24試合ということでもしっかり J2 では過去に結果を残しておりますで特に町田時代はえと3ゴールだったかな得点も決めておりますしまあ、その他クラブでもしっかりアシスト決めてきた小田選手でございますが、まあ、サイドバックの選手ということですが、ね、鹿島では昨年2試合しか出番がございませんでしたで、まあ、あのさっきも言った通り主に主戦場は左サイドバックにはなりますけれども昨年、鹿島では右サイドバックとして先発した試合もあったというところでございますけれどもねでこの小田選手、もちろんこれ、ね、突破力とかそこも、ねえー、得意な選手になってきます、まあ、サイドバックなんですけれども、まあ、推進力もある選手で、まあ、ウィングバックとしてもプレー可能な選手になってきますんで、まあ、今年は多分福岡は3バックも増えていくと、ね、予想されるわけでございますんで、まあ、そこでまあ左右の、えー、サイドバックとかウィングバックができる、まあ、もう1人、ね、亀川選手が、えー、加入したみたいな感じですかね、まあ、プレースタイルは全然違いますけどね、えー、プレースタイルは全然違いますが、まあ、起用可能なポジションとしては、えー、亀川選手、まあ、亀川選手の方がもうちょっと高いレベルで、えー、両サイドできる感じがしますが、まあそのね小田選手も両サイドできるというところでもこの加入は相当でかいんじゃないかと思っているわけでございますけどもねでこの選手の特徴はまあさっきも言った通り縦の突破というのもまあもちろんそれはあるんですけどやっぱ空中戦の強さですよね、まあ、1 7 3センチというところでも高さはないんですよ、この選手ね高さはないんですけど特に J2 のジェフ・チバ時代ですかねえ千葉時代は相当これ空中戦の勝率が高い選手にはなってきますんでそこをやっぱり期待したいですよねまあ、もちろんこれサイドバックなんでなかなかえこう相手と競り合うみたいなところも少ないっちゃ少ないんですけれどもね、まあ、それでもやっぱこう現代的なえディフェンダーというのはやっぱフィジカルで相手を上回らないといけないというのがありますのでそこでしっかりこうえ空中戦でも勝てるこういう選手は相当ねアビスパ福岡でなかなかねこういないと思うんでサイドバックでこんだけ空中戦が強い選手というのはいないと思いますのでそこも一つ特徴でございますのでそこはちょっとね注目して見ていこうと思ってますけれどもねで福岡に関して関してはまあ本当サイドバックウィングバックが補強本当キューブでございましたまあ、誰か来るんじゃないかとかね福岡も動いてるっていう話はありましたけれどもねまあ、それにしてもしっかりこれ小田選手の獲得に成功したわけでございますねまあちょっと福岡ねまだ補強は終わらないんですかどうなんですかねちょっとサイドハーフの方が、えー、足りていない感じもしますまあ、小田選手をサイドハーフで使う可能性も、えー、ゼロではないかもしれませんがどうなんですかねサイドハーフオーダーまあゼロではないと思いますけれどもねしかしまあそれでもやっぱサイドハーフも主戦場でできる選手というのが足りていないんで、まあ、サイドバックはもうこれでいいと思います、まあ、ディフェンスラインに関してはセンターバックも、えー、サイドバックもこれでいいと思います、まあ、もしかしたら小田選手ね,、えー、ね町田時代とか左サイドバックやってましたが、えー、右で起用される可能性もありますかね、まあ、昨年カシーまでさっきも言って右の方で2試合ほど出番があったとっいうところにはなってきますので右サイドバックとして小田選手はまあいきなりレギュラーポジションを取る可能性もゼロではありませんがちょっとそこは注目して見ていこうと思ってますけどもねでまあこれで東福岡の出身の選手の加入で言えばまあこれ佐藤亮がもそうですよね佐藤亮が選手も東福岡で活躍しておりましたしねまあえこのね小田選手に関しては出身は佐川なんですよね鳥栖のユース出身というところでございますけれどもそこ
から、えー、東福岡に進んでそこで、まあ、全国高校サッカー選手権にも出ておりますその、ねえー、この小田選手、まあ、佐藤選手と、ね、これ本当高校一緒ですしやっぱりこう、まあ、地元出身の佐賀ですけれどもねやっぱりこう福岡の高校にもあ高校から出た選手になってきますんでそこはやっぱ福岡への愛というのはもちろんある選手と、えー、思いますんでそこは期待していこうと思ってますけれどもね。はいということで以上になりますね。以上パラブンテディルサッカーチャンネルのつつんでしたよかったらチャンネル登録します。さら。